হচ্ছে দিনের মারাতিব মানে দিনের ইস্ট আকিদার কিতাব আলহামদুলিল্লাহ যারা পড়াশোনা করছেন করছে যদি আপনাদেরকে জিজ্ঞাসা করা হয় দিনের ইস্তর কয়টি কি বলবেন তিনটি কি কি নিচে থেকে বলবেন না উপর থেকে আহ মাশাআল্লাহ ফার্স্ট মুমতাজ হ্যাঁ ইসলাম ঈমান আর ইহসান জি জি ইহসান হচ্ছে সর্ব উচ্চ স্তর তার নিচে ঈমান তার নিচে হচ্ছে ইসলাম কারণ আল্লাহ বলছেন যে বেদুইনরা সদ্য সদ্য এক্ষুন ইসলাম গ্রহণ করেছে তাদের সম্পর্কে তারা এসে বলতো যে আমার না ইয়া রাসুল আল্লাহ আল্লাহ রসুল আমরা ইমান নিয়ে এসেছি আল্লাহ বলে কালা তিল আরাব আমার না এ বেদুইনগুলো যাযাবর গুলো এসে বলে আমরা ইমান নিয়ে এসেছি উল্লাম তো মেনু হে নবী ওদেরকে বলো যে তোমরা এখনো লাম তো মেনু ইমান নিয়ে আসনি বলা কিন কুলু আসলাম না বলো আমরা ইসলাম গ্রহণ করেছি সারেন্ডার করেছি আত্মসমর্পণ করেছি ইসলাম গ্রহণ করেছে আসলাম না ওয়ালাম্মাদ খলিল ইমান ফি কলুব কুম এখনও ইমান যথযথভাবে তোমাদের হৃদয়ে প্রবেশ করে নাই মজা গেছে তাহলে বোঝা গেল যে ইসলাম তারপরে ইমান আর তারপরে ইহসান কিন্তু যখন শুধু ইসলাম বলবো তো শুধু ইসলামের এই পাঁচটা রুখন করে মুসলিম হয়ে যাবে না ইমানগুলোও লাগবে ইমানের যে ছয়টি আছে তাও লাগবে বোঝা গেছে না আর তার উপরে হচ্ছে এহসানের স্তর যেটা হচ্ছে নিষ্ঠা যেটা হচ্ছে নিষ্ঠা এহসান মানে এখলাস বা নিষ্ঠা পাঁচটি প্রশ্নের এই তিনটি ছিল আর কি ছিল কেমত কখন হবে যখন বললেন যে জিজ্ঞাসাকারীর চাইতে জিজ্ঞাসিত ব্যক্তি বেশি জানে না তখন নবী সাল্লাহ আলী সাল্লামকে আরেকটি প্রশ্ন করেছিলেন কি যে তাহলে আখবের নিয়ে নামার আতিহা লক্ষণগুলি তখন কিছু লক্ষণ ছোট লক্ষণগুলি রসুল উল্লাহ সাল্লাহ বলেছিলেন লক্ষণগুলির ব্যাখ্যাতে যাচ্ছেন এই তিনটিতে কি কি বলা হয়েছে ইসলাম সম্পর্কে যখন জিজ্ঞাসা করলেন তখন নবী সাল্লাহ উত্তর কি বলেছিলেন ইসলামের যে পাঁচটি স্তম্ভ রয়েছে পিলার রয়েছে সেগুলি বলেছিলেন কি আল ইসলাম আন্তাসাদাল্লাহ এলাহ ইল্লাল্লাহ ও আন্না মোহাম্মদ রসুল্লাহ ও তুকি মুসলাত ও তু তি জাকাত ও তা সুম রমদান ও তাহুজুল ভাই তাই নিস্তাতা এলাই হেসাবি ইল্লাহ ইসলামের পাঁচটি রুকুন কালমা তাই এবার শাহাদাত দান করা পাঁচ অক্ত সলাত আদায় করা জাকাত দেওয়া রমজান মাসের সিয়াম রোজা রাখা আর বাইতুল্লাহ হজ সম্ভব হলে সক্ষম হলে করা জি তারপরে সেই লোক বলো সাদাক্তা ঠিক বলেছেন সত্য কথা বলেছেন ফাজেব না লাহ আরও অবাক হইতে লাগলেন জারি জিজ্ঞাসা করে যদি ঠিক বলেছেন ঠিক বলেছেন তাহলে কথাটা কেমন লাগে হ্যাঁ আদবের লাগে আর এরকম কথা কোনো মুসলিম বলবে সাহাবি সাহাবি বলবে না সাহাবি বলবে না তাহলে তখনই কেমন লাগছে যেন তাই না যদি এখন আমাদের জিজ্ঞাসা করেন অথচ আমাদের ক্ষেত্রে তেমন অসুবিধার ব্যাপার নেই তারপর আপনার করবেন না এটা মশলা জিজ্ঞাসা করলেন আর তারা বলছে না না ঠিক বলেছেন ঠিক বলেছেন তখন তো আমার একটা মাইন্ড হবে ঠিকই যখন বলতেই পারছেন তো জিজ্ঞেস কেন করবেন তা ঠিক না হ্যাঁ কিন্তু নবী আমরা এই কাজ করি নবী সাল্লাই সাল্লাম এই কাজ করি নিজে আরে তুমি বলছো সাদাকটা ঠিক বলেছো ঠিক বলেছো তো তুমি জিজ্ঞাসা কেন করছো তাহলে করেছেন তাহলে বোঝা গেল যে আমাদের উত্তম চরিত্রবান হতে অনেক ঘাটতি আছে কথা বোঝা গেছে জি হ্যাঁ দুই পক্ষ থেকে চরিত্রবান হইতে হবে যেমন জিজ্ঞাসা কারিক ও সাহিলকে চরিত্রবান হইতে হবে আদবের খেয়াল রাখতে হবে তেমন যিনি জিজ্ঞাসিত যাকে জিজ্ঞাসা করা হচ্ছে শেখ আলেম হ্যাঁ হুজুর আর মুফতি তাকেও আদব কায়দা আর আখলাক চরিত্রের খেয়াল রাখা উচিত তারপরে জিজ্ঞাসা করলেন কি কালফা আখবের নিয়ে আনিল ইমান আচ্ছা ইমান সম্পর্কে বলুন তো তখন কি বলেছিলেন আমাদের কাছে ইসলাম গ্রহণ করতে আসলে এই ছয় পাঁচ এগারোটি আমরা আগে শিখাই বিশেষ করে আমি এমনি কখনো কালেমা পড়াই না যতক্ষণ পর্যন্ত ছয় পাঁচ এগারোটি জানে না শুধু কালেমা পড়ে গেলাম কি করে হবে কলেমা পড়ার পরে যদি দশ মিনিট পর বলে যে আপনি যে ফেরস্তা বললেন আমি বিশ্বাস করি না হ্যাঁ আপনি যে আখেরত বলেন আমি বিশ্বাস করি না হ্যাঁ আপনি যে বলেন নামাজ আমি পারবো না তাহলে চলবে ইসলাম তাহলে বোঝা গেল যে এই ছয় পাঁচ এগারোটি তার সামনে স্পষ্ট করে দেওয়ার পরে বলতে হবে যে ওকে হ্যাঁ বলছে হ্যাঁ মানি পাঁচটা মানি আর এই ছয়টা বিশ্বাস করি পাঁচটার সামনে আত্মসম্পর্ক যে এগুলো পালন করব অঙ্গ প্রত্যঙ্গের কাজ এই ইসলামের কাজগুলি আর ইমানের যে রকুন সেগুলি হচ্ছে অন্তরের কাজ ছিল অন্তর থেকে বিশ্বাস করব তখন বলব যে হ্যাঁ আনতা মুসলিম মমিন এখন কালে আমার শাহাদাদ অসাদ আল্লাহ ওয়াসাদ মোহাম্মদ রসুল্লাহ বোঝা গেছে না জি তখন মুসলিম হইল তখন তার দিন আসলো এখন দিন যাতে করে শক্তিশালী হয় দিন উচ্চ স্তরের হয় সেই জন্য হচ্ছে এহসান নিষ্ঠার সাথে আল্লাহর এবদতবন্দি করা আল্লাহকে সবসময় যেন দেখছেন অথবা 
কম পক্ষে আল্লাহ আপনাকে সব সময় প্রত্যক্ষ করছেন সব সময় আল্লাহ নজরে আছেন সুতরাং একটু চিন্তা ভাবনা করে পা উঠায় কি করছেন একটু খেয়াল রাখেন কি দেখছেন একটু খেয়াল রাখেন যাই হোক এই সব বলে দেওয়ার পর এহসান সম্পর্কে তৃতীয় প্রশ্ন সংক্ষেপ করে দিফা আখবের নিয়ে আনিল এহসান এহসান সম্পর্কে বলুন তো তাহলে আনতা আবুদুল্লাহ কান্নাকে তারাও ফাইনলাম তখন তারাও ফাইন হু ইয়ার রাখ আল্লাহর এমন ভাবে এবাদ বন্দি করবে এবাদ বন্দি মানে শুধু নামাজ না আমাদের পুরো লাইফটা চব্বিশ ঘন্টায় ওই এবাদতের জীবন তাহলে চব্বিশ ঘন্টা এমন আমরা কাটাবো যে কান্নাকে তারাও যেন তুমি কাকে যেন আল্লাহকে দেখছো এইরকম যদি উচ্চ স্তরে না হয় তাহলে ফাইন না হই আর কমপক্ষে এতটুকু মগজে বসিয়ে রাখো ইমান যে কি ফাইন না হইয়া রাখ আল্লাহ দেখছেন সব সময় সুতরাং আল্লাহ নজরের সামনে কি করে তুমি অশালীন কাজ করতে পারো পাপ করতে পারো অন্যায় করতে পারো আল্লাহর সামনে শুয়ে আছে অথচ বাপের সামনে শ্বশুরের সামনে ফজরের সময় শুয়ে থাকবে না থাকবেন শ্বশুর বাড়ি গিয়ে শ্বশুরের সামনে শুয়ে থাকবেন আরে লাভ দিয়ে উঠবেন নামাজ পড়ি না পড়ি তাই আজকে নামাজটা পড়তে হবে জি আমার সামনে শুয়ে থাকবেন একদিন থাকেন তো আমার সামনে পারবেন হ্যাঁ চলেন আমার সাথে হোটেলে থাকবেন আর বলছেন যে শাইখের সামনে শুয়ে থাকবো আর আমি ফজরে যাব না অসম্ভব আমাদের জন্য ঠিক না তা আল্লাহর সামনে গোটা মাছ ধরে শুয়ে থাকছেন কি করে কোথায় আপনাদের ইমান কোথায় দিন যাদের অবস্থাটা এইরকম আপনাদেরকে বলছেন এই কথাটি আমার ওই সব লোকদের জন্য যারা ফজরে যাচ্ছেন না আল্লাহর সামনে শুয়ে থাকছেন আর আমার সামনে শুয়ে থাকতে লজ্জা আধা নামাজি জীবনেও ফজর পড়ে না এক রাত যদি আমার সাথে হোটেলে থাকে ও অবশ্যই নামাজ পড়তে যাবে 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 না কি জন্য শেখের নজরে খারাপ না হয় শেখের নজরে খারাপ হইলে মহা মুশকিল আর আল্লাহর নজরে খারাপ হইলে কোনো ব্যাপার না আউজবিল্লাহ এটাই ইমান আপনার চিন্তা করুন আপনি শেষখানে এই পাঁচটি প্রশ্ন করে সম্মান তালাকা ওই লোকটি চলে গেল ফালা ব্যস্ত মালিয়ান ওমার বলছেন যে আমরা কিছুক্ষণ বসে থাকলাম এটা লোক ছিল চলে গেল তারপর আমরা কিছুক্ষণ বসে আছি সোমা কালা তারপর ওসে বললেন আমাদেরকে ইয়া উমার হে উমার আর তাদের মানে সাহেল তুমি কি জানো যে এই যে সাহেল জিজ্ঞাসাকারী প্রশ্ন করল সে কি চিনতে পেরেছ কুল তো আমি বললাম আল্লাহ রাসুলু আলম আল্লাহ এবং তার রসুল সাল্লাম বেশি জানেন তখন নবী সাল্লাম বললেন ফাইন নাহু জিবরিল ইয়ে কোনো মানুষ ছিল না এটা জিবরাইল আমিন ফেরেস্তা ছিলেন কি জন্য এসছিলেন আতা কুম ইউ আল্লে মকুম আমরা দিনে কুম এই বাক্যটা আপনাদেরকে আজকের বিষয়বস্তুতে শোনাতে চাই আতা কুম তোমাদের কাছে এসেছিলেন কে জিবির আলী সালাম ইউ আল্লে মকুম তোমাদেরকে শেখানোর জন্য কি আমরা দিনে কুম তোমাদের দিনের বিষয় কি শিখাতে এসছিলেন দিন এই দিনে কয়টি কথা বলা হয়েছে হ্যাঁ পাঁচ আর ছয় এগারো আর এহসানের দুটো স্তর এহসানের দুটো স্তর রয়েছে একটা উচ্চ স্তর একটা হচ্ছে স্থানের নিম্ন স্তর সর্বনিম্ন এহসান হচ্ছে এই তাই না তাহলে এই দুটোকে যদি দুই ধরি দুটো তাহলে কত হলো এগারো আর দুই তেরোটি বিষয় তেরোটি বিষয় বর্ণনা করা করলেন রসুরুল্লাহ সাল্লাম জিব্রাহিলের সামনে আর বললেন যে তোমাদের কাছে দিন সম্পর্কে তোমাদের কি শিখানোর জন্য জিব্রাহিলের দরকার নাই জিব্রাহিল জানে তোমাদেরকে শিখানোর জন্য যে প্রশ্নগুলি করি লোকেরা শোনুক আর ইসলামের মৌলিক বিষয়গুলি জানুক যদি একামতে দিন মানে হ্যাঁ কি তৌহিদুল হাকিমিয়া তাদের ভাষায় এক ধরনের ভাষা এখোয়ানিদের ভাষায় বা একামতে দিন মানে ক্ষমতায় যাওয়া হ্যাঁ বা ক্ষমতা নিজের আয়ত্ত নেওয়া ভালো লোকদের নেতৃত্ব আমাদের হাতে আসুক আমরা ভালো হ্যাঁ এটা হচ্ছে দিনের মূল টার্গেট যদি হইত তাহলে মূল বিষয়টি শিখাতেন না আর বাকি যেগুলি হচ্ছে ট্রেনিং করে সেগুলি শিখালেন রসুল্লাহ সাল্লাম আর সেগুলি সম্পর্কে জীবন আলী সাল্লাম জিজ্ঞেস করলেন আগে কি বলেছি নামাজ রোজা এগুলি হচ্ছে ইসলাম আর যেগুলো ইমান সেগুলি হচ্ছে যে ছয়টি এগুলি কি বলেছেন উনি যেগুলি হচ্ছে কি ট্রেনিং কোর্স আর মুখ্য টার্গেট ইসলামের হচ্ছে হ্যাঁ হুকুমতে এলাহিয়া বা ক্ষমতা দখল করা মধুদী সাহেবের পুরাতন কিতাবগুলি তো হুকুমতে এলাহিয়া কথাটি অনেক আছে তখনকার যেগুলি কিতাব পাবলিশ হয়েছিল সেই কিতাবগুলিতে এই শব্দটি ছিল পরে যখন অনেক ওলামায় কেন আমরা দেওবন্দি ওলামার আলহিস আলমার সমস্ত ওলামারা বলে যে কিরে আরে হুকুমতে এলাহি কথাটি চোদ্দ বছর যদি আর কোনো আলম ব্যবহার করেন আল্লাহর হুকুমত কায়েম করো তখন তারা দেখলো যে কাম তো খারাপ তখন ওটাই কি করে দিল ওই শব্দটাকে হুকুমতে এলাহিয়া শব্দটাকে একামতের দিনে একামতের দিনের কাম একামতের দিনের কাম করছি আমরা কাজ করছি 
এই শব্দে বদলে দিল এই জন্য নতুন যে পাবলিশ হয়েছে কিতাবগুলো সেগুলো তো হুকুমতে এলে শব্দের জায়গায় ওই কামতের দিন শব্দটি আসছে তো রসুরুল্লাহ সাল্লামকে জিজ্ঞাসা করলেন সবচেয়ে শ্রেষ্ঠ ফেরেস্তা আর সবচেয়ে শ্রেষ্ঠ নবী জবাব দিলেন দিন সম্পর্কে যে দিন শিখাবার জন্য এসেছিলেন আর দিনের এই এগারোটি বিষয়ের মধ্যে বা তেরোটি বিষয়ের মধ্যে একচিও হুকুম দখল করা নেই সুতরাং আকিম উদ্দিনা মানে গদি দখল করা ক্ষমতা দখল করা নয় এটা হচ্ছে ভুল ব্যাখ্যা এটা হচ্ছে ভুল ব্যাখ্যা এর জন্য লোকজনকে রাস্তায় নামিয়ে দাও এর জন্য গণতন্ত্রের কুফুরিতে তারাও ভেসে গেছে আমরাও ভেসে যাব ইসলামের নামে আর তার নাম দেব ইসলামী গণতন্ত্র এগুলো বড়ই ভ্রষ্ট তাগম রাহি এগুলো থেকে আল্লাহ পাক রাবুল আলমের জন্য মুসলিম যা থেকে বাঁচিয়ে রাখেন এমা বিমনে তাইমের রহমতের কথা শুনবেন শুনবেন তার আগে চার ইমামের কথা শোনায় চার ইমাম এমাম বখারির কথা তো বললাম তাই না ষোলো বছর ধরে শুধু সহি বোখারি সংকলন করলেন এটা দিন কায়েম নয় এত বড় এলমের কাজ করলেন যেই দিন কায়েমের মাধ্যমে আমরা বোখারিতে সহি হাদিস পাচ্ছি সবচেয়ে সহি কিতাব কোরআনে কারিমের পরে ঠিক কিনা এমাম মুসলিম যে সহি মুসলিম সংকলন করলেন এটা এ কামতের দিন কায়েমের অংশ না সুতরাং এ কামতের দিনের মূল হচ্ছে তৌহিদ আর তারপর এই তৌহিদের প্রচার প্রসারের জন্য এলমের চর্চা করা সহি আকিদার শিক্ষা দেওয়া কোরআন এবং হাদিসের চর্চা করা সহি এবং জয়ীফ হাদিসের খেদমত করা সুতরাং মহাদ্দেসিন কেরামরা যারাই সহি জয়ীফের খেদমত করেছেন ইবিন হাজার রহমতুল্লাহ হোক আর ইমাম সৈয়ুতি হন আর অন্য কোনো আইমাই কেরাম কোন ইমাম জাহাবি হন ইবিনে তৈমিয়া হন আর তার আগে যত আইমাই কেরামরা ছিলেন আর পরের আজ পর্যন্ত আল্লাহ মালবান রাহিম আল্লাহ সকলেই দিন কায়েম করেছেন আপন আপন জায়গা থেকে সকলে দিন কায়েম করেছেন আপন আপন জায়গা থেকে এল এম শিখছেন এটা আপনাদের দিন কায়েম করা একটা অংশ এল এম কেউ শিখাচ্ছে এটাও দিন কায়েম করা কেউ দাওয়াত দিচ্ছে আর কেউ দাওয়াতি কাজে সহযোগিতা করছে এটাও দিন কায়েমের অন্তর্ভুক্ত কিন্তু এই সমস্ত কথা শাখা প্রশাখা যেগুলি আছে এগুলির মূল বিষয় হচ্ছে দিন কায়েমের কি তৌহিদ না হুকুমত তৌহিদ চার ইমাম চার ইমামের যুগটাই গেছে হ্যাঁ রাজতন্ত্রের যুগে রাজতন্ত্রের যুগে ওমাইয়াদের যুগ ছিল আর না হলে যুগ ছিল তারা কেউ না খেলাফত পেয়েছেন খলিফা হয়েছেন তাদের চাইতে এমাম আবু হানিফার যুগে আবু হানিফার চাইতে বড় আলম আর কে বিশ্বাস করেন না করেন না এমাম শাফির যুগে সবচেয়ে শ্রেষ্ঠ আলম আমি শাফি সেই জন্য তো তার নামে হ্যাঁ তার ভক্ত হয়ে মজহাব দাঁড়িয়ে গেছে তাই না যুগের আবর্তন বিবর্তনে শরীয়তি বিষয় না যুগের আবর্তন বিবর্তনে তার অন্ধ অনুসারী মোকাল্লে দিন হয়ে গেছে একটা বড় সংখ্যা এই রকমই ইমাম আহমদের যুগে ইমাম আহমদের চাইতে বড় আলম ছিলেন না কেউ এই রকমই ইমাম মালিকের যুগে ইমাম মালিকের চাইতে বড় আলম কেউ ছিলেন না ঠিক কিনা তাহলে তারা এত বড় বড় আলেম তাদের ওপর আমাদের চাইতে অনেক বড় দায়িত্ব গুরু দায়িত্ব ছিল তারা কি একামতের দিনটা বুঝলেন না হ্যাঁ আর তিনি এ কথাই লিখেছেন যে একামতের দিনের আসল ব্যাখ্যার উপর এমনভাবে পর্দা পড়ে গেছে যে নাকি সাহাবাই কেরামদের পরে এরা কেউ বুঝেনি না অজুল্লাহ তারপরে চোদ্দোশো বছর পরে উনি সাহেব শুধু বুঝাই দিলেন যেন একামতের দিন মানে হচ্ছে রাষ্ট্রীয় ক্ষমতা এমা বিভিন্ন তাইমা রাহমা উল্লাহ কত যে একজন বীর পুরুষ ছিলেন আর কত যে সাহসী মানুষ ছিলেন তার জীবনের অধিকাংশ সময়টাই জেলে কেটেছে হক কথা বলার জন্য তৌহিদ সুন্নার কথা বলার জন্য শিরক বিদাতের বিরুদ্ধে বলার জন্য কুসংস্কারের বিরুদ্ধে বলার জন্য হকপন্থী হওয়ার কারণে তার ঘটনা শোনেন লিখছেন তার সম্পর্কে ভাজা আল ইমাম ইমনে তাইমা রাহমাহি মোসাবাল বাতিল ফাইন বালাগামাবলাগান আজিমা বড়ই উচ্চ স্থানে তিনি পৌঁছেছেন ইসলামের খেদমতে কানা এখতবু তিনি এত সাহসী ছিলেন যে তিনি খুদবাতি তিনি বক্তব্য দিতেন ও হাউলাহু সৈফ আর তার চারিদিকে যত জাল্লা দার সেনাবাহিনী জালেম শাসকের তরবারির নিয়ে রেডি হয়ে আছে যে হাকেমের বা এই খলিফার বা গভর্নরের হুকুম হলেই গর্দন উড়িয়ে দেব রেডি হয়ে আছে তরবার নাঙ্গা তরবারি রেডি হয়ে আছে আর তিনি বক্তব্য দিয়ে যাচ্ছেন তালমাও ও হাউলাহু সৈফ ও তালমা ও সেয়াত ও আল জনুদু হ্যাঁ চাবুক হাতে করে রেডি হয়ে আছে সেনাবাহিনী শত শত রেডি হয়ে আছে ও কান এতা কাল্লাম এ সোজা আতিন আর বড়ই বীরত্বের সাথে তিনি কোরআন সন্ন্যার কথা তুলে ধরছেন ফায়াকুল লাহু সুলতান তখন সেই যুগে যে সুলতান বাদশা ছিল সে বলতো কান্নাকা তুরিদ মুলকান ইয়াবনা তাইমিয়া 
मन हे तुम ये बक्तव्य दिए और सब कथा बोले तुम राजत्व दखल करते चाओ ना राजत्व कड़े नहीं निजे हाथे करते चाओ हस्तगत करते चाओ ना स्वर्ण अक्षरे लिखार मत ऐतिहासिक जवाब शुनाला এদেশে হালালা বলে আর কুয়েতে যদি কেউ থেকে থাকেন কুয়েতে পয়সা কি কী বলে ফিলস মানে পয়সা আমরা যে একটা পয়সা নেই ভাই তো ফুলস ওর মানে ফুল এই জন্য আমরা এক এক বছরটা জানি না ফিলসটা জানি না কিন্তু ফুলুসটা বহু বছরটা জানি মাফি ফুলুস মাফি ফুলুস এই যে ফুলুস জি হ্যাঁ ওই কথাটি বলছেন ইবনে তাইম আহমদ জবাবটা শোনেন মামুল কোকা দেখেন বাদশা আপনার রাজত্ব শুধু আপনার রাজত্ব না ওয়ালা মুলক আবায়ক আর আপনার পূর্বপুরুষ বাপ দাদা চোদ্দ পুরুষের রাজত্ব এটি এনদি ইসাউি মুলক ফিলসান একটা পয়সার সমান একটা ইনপি ইনপি বুঝেন না এক যুগের ভাষা ছিল ওইটা এ একটা পয়সার সমান মূল্য আমার কাছে রাখে না একটা টাকাও না একটা পয়সা আর সমান মূল্য আমার কাছে আপনার রাজত্ব আর আপনার বাপ দাদা চোদ্দ পুরুষের রাজত্বের মূল্য আমার কাছে নেই আবার বলছি বলছেন মা মুলক কা ওলা মুলক আবা একা আপনার রাজত্ব আর আপনার বাপ দাদাদের রাজত্ব আমার কাছে ইন্দি ইসাব ইফুলসান আমার কাছে একটা ফুলুস পয়সার সমান মূল্য রাখে না এক পয়সা যখন মূল্য নেই আপনার রাজত্ব আমার কাছে তো আপনার রাজত্বের কিসের লোভ করবো সেই জন্য আমি বক্তব্য করছি বলছেন তাহলে কি চাও তুমি জবাব নিজেই বলছেন ইন্নি ওরি দোজান্নাতান আর দোহাসা মাওয়াতলা আমি তো আমার এই দিনের দাওয়াতের মাধ্যমে সেই জান্নাতের আশাবাদী যেই জান্নাতের লম্বা এবং চৌড়া কত আসামাওয়াত সৌদি আরবের বড় একজন আলেম এবং বক্তা শেখ আয়দুল কারনি তার কিতাবে এই ঘটনাটি উল্লেখ করেছেন এই জন্য দেখা যাচ্ছে যে ক্ষমতা হাতে নেওয়াটাই এ ক্ষমতে দিন যদি হইত তো অধিকাংশ নবীদেরকে আল্লাহ এই ক্ষমতা দিতেন রাজত্ব দিতেন মাত্র কয়েকজন নবী নবুয়াত রেসালাতের সাথে কী হয়েছেন খেলাফত বা নেতৃত্ব পেয়েছেন বাকিগুলো কেউ হ্যাঁ অনেকে নিজে থেকেও ওইটা কোনো ভূমিকাই রাখেননি ওর যে আমার কাছে ওই খেলাফত নেতৃত্ব আসতে হবে আর অনেকের কাছে এসেছে তারপরেও কবুল করেননি মুসা আলী সাল্লাম যখন সাগর পার করে চলে আসলেন বনি ইসরায়েলদেরকে নিয়ে আর ফের আওয়ান হাজার হাজার সেনাবাহিনী এনে ধ্বংস হয়ে গেল তো মুসা আলী সাল্লাম কি এই খবরটা রাখতেন না যে তো আমার চোখের সামনে ডুবে ফের আউন ধ্বংস হয়ে গেল ফের আউনের হাজার হাজার সেনাবাহিনী ধ্বংস হলে ফের আউনের দেশে তো নারী আর শিশু ছাড়া আর কেউ নেই নারী আর শিশু ছাড়া কেউ নেই ফাঁকা ফিল্ডে আর কোনো সংঘর্ষ হবে না কোনো সংঘাত হবে না কোনো লড়াই অনে দ্বন্দ্ব নেই খালি ফিল্ড বোর্ডে আছে তারপরে তিনি একামতের দিনের জন্য ফিরে গেলেন না এক শ্রেণী কুমার বলছে যে দেখে দেখে শেখ মুত্তির রহমান মুসা আলী সাল্লাম ধর্ম মুসা আলী সাল্লাম ধর্ম না এটা আম্বিয়া রসুলগণের যে দিনের মৌলিক বিষয়গুলি যেগুলি যদি সেগুলির বিপরীত কোনো দলিল করান হাদিস না থাকে তাহলে সেটা আমাদেরও দিন এটা মনে রাখেন কায়দা মনে রাখেন হ্যাঁ যদি কোরআন এবং হাদিসে তার বিপরীত কোনো দলিল থাকে তখন বলবো যে এটা মনসুখ হয়ে গেছে ওইটা ওই যুগের বিধান ছিল কথা বোঝা গেছে সুতরাং ধোকা খাবেন না যে আমি মুসা আলী সাল্লামের কাহিনী দিয়ে আপনাদেরকে হ্যাঁ গুমরাহির পথে ঠেলছি বরং এটাই দিন আর এই সব ঘটনা বলি কোরআনে করিম আল্লাহ রব্বুল আলমিন বর্ণনা করেছেন আর তার ওপর নীরব থেকেছেন এবং কোরআন এবং হাদিসে এমন কোনো প্রমাণ পাওয়া যায় না যে হে নবী তোমাকে আগে হ্যাঁ ক্ষমতা হাতে নিতে হবে আর ক্ষমতা চলে আসলে বাকি সব ঠিক করে নেওয়া যাবে ক্ষমতা আসলে মদ বন্ধ হয়ে যাবে ক্ষমতা আসলে জুয়া বন্ধ হয়ে যাবে ক্ষমতা আসলে বেদাত বন্ধ হয়ে যাবে ক্ষমতা হাতে আসলে সিরিক বন্ধ হয়ে যাবে ক্ষমতা আসলে এ হয়ে যাবে সে হয়ে যাবে যে সব কথা বলে প্রতারিত করা হচ্ছে আপনাদেরকে এসব কথা নবী করিম সাল্লাহ আলী সাল্লামকে আল্লাহ শিখান নাই চার ইমামের কোন ইমাম এই খেলাফতের জন্য সামান্য একটু ভূমিকা রেখেছেন আমাকে প্রশ্ন করা হয়েছে তাদেরকে কি প্রশ্ন করবেন যে হে আবু হানিফা রাহেমা হ্যাঁ 
আপনি তো অনেক ফেকার হাজার হাজার লাখ লাখ মাসাইলের উত্তর দিয়েছেন অনেক খেদমত করেছেন আপনার রাষ্ট্রীয় ক্ষেত্রে একামতে দিনের ভূমিকা কি এ প্রশ্ন করবে না করবে নাই বাইরা এর উত্তর কি হবে বলেন দেখি হে মামুষ আফি হে মালেক হে আহমদ আপনাদের ভূমিকা কোথায় এই জালেম শাসকদের ক্ষেত্রে আপনার তাদেরকে সরাবার জন্য আপনাদের বাহিনী ছিল না আজকালকার চাইতে বেশি ভক্ত অনেক বেশি ভক্ত তাদের ছিল ছিল না কি মনে করেন আপনি যেমন তোমার কথা জি তাদের একটি ইশারা ইঙ্গিতে লক্ষ লক্ষ লোক বেরিয়ে আসত কিন্তু এই কাজ করেননি তারা কারণ এটা ইসলামের পথ নয় এখনও প্রশ্ন যে চার ইমাম দিন কায়েম করেছেন না করেননি তাদের এলম চর্চা করে দিন কায়েম করেছেন তাদের পার্সোনাল জীবনের এবাদ বন্দিকে দিন কায়েম করেছেন করেছেন না করেন নাই হ্যাঁ অবশ্যই আর একটি কথা এখানে বলবো সেটা হচ্ছে যে খেলাফত আমাদেরকে নেওয়ার চেষ্টা করতে হবে না খেলাফত পাওয়ার জন্য যেসব আল্লাহ শর্ত লাগিয়েছেন সেই শর্তগুলি পূরণ করার চেষ্টা করতে হবে এটা হচ্ছে খেলাফত নেওয়ার জন্য চেষ্টা করা এটা হচ্ছে তাদের ব্যাখ্যা কোরআন সুন্নার আলেমদের সৌদি আরবের অলমারাই বলেন আর তার আগের অলমাই কেরামরাই বলেন আর ভারত বাংলাদেশ পাকিস্তানে কোরআন সুন্নার আলম আহলেদিস অলমারাই বলেন তারা বলছে যে খেলাফত পাওয়ার জন্য আল্লাহ কিছু শর্ত লাগিয়েছেন সেই শর্ত যদি দেশবাসী জাতি মুসলিম উম্মা পূর্ণ করে তাহলে আল্লাহ শর্তের পরিণতি রেজাল্ট ফলাফল স্বরূপ আল্লাহ কি দেবেন খেলাফত দিয়ে দেবেন কোরআন ভাষায় শোনাই সুর আয়াত নম্বর পঞ্চান্ন এই আয়াতগুলি পড়ে জনগণ যেহেতু আরবি তো আর ভালো করে বুঝে না ওদেরকে ধোকা দেয় ভুল ব্যাখ্যা করা হয় আল্লাহ কি বলছেন শুনেন ওয়াদ আল্লাহিনা আমানু মিনকুম আল্লাহ ওয়াদা করেছেন কি করেছেন ওয়াদা আল্লাহ ওয়াদা খেলাফ হবে হবে না আল্লাহ ওয়াদা করেছেন কার সাথে আল্লাহিন আমানু মিনকুম ওই সব লোকদের সাথে যারা তোমাদের মধ্যে থেকে মমিন মুসলিম ইমানদার বিশ্বাসী হয়েছে ও আমিলুস সলেহাত আর সৎকর্মশীল ভালো কাজ করেছে ফরজ অজেব আদায় করে আরাম নাজাদ আদায় করে আরাম নাজাদে বেঁচে থাকে জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রে তারা দিনের নেক আমল করে নেক আমল হচ্ছে ভালো কাজ করা আর মন্দ কথা কাজ থেকে বেঁচে থাকা এদের সাথে আল্লাহর ওয়াদা কি লায়াস্তা খলিফান নাহম ফিল আর ইস্তেখলাফ মানে কি লায়াস্তা খলিফান নাহম আরবি গ্রামার অনেকে মাদ্রাসা পড়া লোকের আছেন আর আমার কথা অনেক আলেমরাও শুনবে দেশ বিদেশে জি হ্যাঁ সেই জন্য বলছি ইস্তেখলাফ মানে খেলাফত নেওয়া না খেলাফত দেওয়া খেলাফত দেওয়া ইস্তেখলাফ মানে খেলাফত দেওয়া আল্লাহ কি বলছেন লায়াস্তাহমিল আনদে আল্লাহ মমিন সৎকর্মশীলদেরকে অবশ্যই অবশ্যই খেলাফত দান করবেন কি করবেন খেলাফত দান করবেন ফিল আর্জে পৃথিবীতে আল্লাহ তাল ইস্তেখলাফ শব্দটি ব্যবহার করেছেন তার মানে হচ্ছে খেলাফত কে দিবেন আল্লাহ এই না যে তোমাদেরকে খেলাফত নিতে হবে হে মমিনরা হে নেক লোকেরা তোমাদেরকে খেলাফত নেওয়ার চেষ্টা করতে হবে এ কথা বলেন নাই খেলাফত নেওয়ার চেষ্টা করে পাবেন না কারণ সময়ের আগে তাড়াহোড়া করে শুরু করেছেন আর কায়দা ফেকিয়া কুলিয়া তুষারিয়া যেটা ফেকা ফ্যাকাল্টি আছে মদিনা ইউনিভার্সিটিতে বা জামিয়াতুল ইমাম ইসলামিক ইউনিভার্সিটি রিয়াদে তাতে প্রত্যেকটি ফেকার কায়দার একটা কায়দা আছে যে মন তা আজ্জাল্লা বেসাইন কাবলা আওয়ানি ও কিবা বেরি হেরমালি কোনো কিছু হাসিল করার জন্য যদি সময়ের আগে আপনি তাড়াহোড়া করেন তাহলে আপনাকে তাতে থেকে বঞ্চিত করে পানিশমেন্ট করা হবে বোঝা গেছে কিনা যদি দুই বছরের কন্ট্যাক্ট থাকে আপনার সাথে মালিকের যে দুই বছর পরে ছুটি পাবেন টিকিট পাবেন ঠিক না আর ছয় মাস পরে যদি পালাইতে শুরু করেন যে আমি বাড়ি চলে যাব তাহলে হতে পারে পানিশমেন্ট যে দুই বছর পরেও আপনার ছুটি ক্যান্সেল বদমাইশি করার কারণে হতে পারে না পারেন না জি হ্যাঁ একটা উদাহরণ দিয়ে বুঝালাম শরীয়তের মেলাও ফে ফেখি উদাহরণ আছে ফেখি উদাহরণ আছে আমি ফেকার মাসলা মাসাইল বল গোল মারে বয়ন করতে গিয়ে বলেছি একটি মাসলা বলেছি আপনাদের অনেকের মনে যারা নিয়মিত আসেন কেউ যদি বাপকে খুন করে দেয় কিসের জন্য সম্পদের জন্য অথবা বাপ রাজা হ্যাঁ মেরে দিলেই কি করতে পারবো আমি রাজা হইতে পারবো যদি এরকম কাজ করে তোর পানিশমেন্ট হচ্ছে শরীয়তে রাজত্ব থেকে বা তার ধন সম্পদ থেকে টোটালে বঞ্চিত লাইসুল কাসুল কাতুল মিনাল মকতুল সায়া নবী সাল্লাম হাদিস যে খুনি যাকে খুন করবে তার ওয়ারেস হইতে পারবে না বঞ্চিত করা হইল হলো না সময়ের আগে তাড়াহোড়া করলো যেইভাবে মত আল্লাহ রেখেছিল সাধারণভাবে যদি মরতে দিত ওর নিজের নাম মারতো তাহলে ঠিকই পেত রাজত্ব পেত জমি জায়গায় ভাগও পেত পেত না পেত না কিন্তু একটা পয়সা পাবে না 
তো আসলে আমরা আল্লাহর শর্তগুলি পূরণ না করে তাড়াহুড়া করা শুরু করেছি ওই সব ভাইরা যারা ভুল ব্যাখ্যা করেছে যার ফলে আমাদেরকে হ্যাঁ এক শ্রেণীর নেতারা কি করছে বা ওদেরকে ওদেরকে এক শ্রেণীর লোকেরা কি করছে শাস্তি দিয়ে তাদেরকে বঞ্চিত করছে তাদের টার্গেট থেকে শাস্তি দিয়ে বঞ্চিত করছে বুঝছেন আমার ভাষা বুঝতে পারছেন পারছেন না জি হ্যাঁ আল্লাহ বলছেন যে তাদেরকে আল্লাহ খেলাফত দেবেন কামাস্তা খেলা ফেললে যে না মিন কাবনে যেমন আল্লাহ খেলাফত দিয়েছেন পূর্বের লোকদেরকেও আল্লাহ খেলাফত দিয়েছেন খেলাফত তাদেরকে নেওয়ার জন্য ছুটাছুটি করতে হয়নি পাইতারা করতে হয়নি ষড়যন্ত্র করতে হয়নি হ্যাঁ কার কি করে গদি উল্টাবো কার বিরুদ্ধে কি করে ষড়যন্ত্র করবো ওই সব করতে হয়নি বরং তারা শর্তগুলি পুরা করেছে যেমন শর্ত কমপ্লিট করে দিয়েছে তো হাসল হয়ে গেছে খেলাফত দেবেন আর কি করবেন আল্লাহ যে দিনকে মনোনীত করে সেই দিনকে শক্তিশালী করবেন দ্বিতীয় নিয়ামত খেলাফত আর দিনকে শক্তিশালী করা আমনা আর ভয়ে ভয় ভীতির পরে আল্লাহ নিরাপত্তা দান করবে নিরাপদ চলাফেরা করবে তৃতীয় নিয়ামত এই তিনটি নিয়ামত দান করবেন এগুলো কি আল্লাহর কি ওয়াদা এই ওয়াদার জন্য শর্ত হচ্ছে ইমান নেকামল আর কি তারপরে আবার শর্ত বলছেন ইয়া আবদু না নীলা ইউসরে কু না বিষাইয়া আমার এবাদত করতে হবে আমার সাথে কোনো কিছুকে শরিক করা চলবে না শর্ত হলো না হলো না করেন এক আল্লাহর এবাদত করেন মুসলিম কোনো বেনামাজি থাকবে না মুসলিম কোনো বেরাজা থাকবে না মুসলিম মহিলা বেহাবে পর্দা ঘুরবে না মুসলিমরা জেনা ব্যবসারে লিপ্ত হবে না মুসলিম কেউ কাউকে খুন করবে না মুসলিম সবাই আল্লাহকে ভয় করবে জি তাহলে সৎকর্মশীল হবে ইমান হ্যাঁ আর সৎকর্মশীল মুসলিম মাজারে বিশ্বাসী হবে না মুসলিম বিদাত করবে না মুসলিম সুন্নতের খেলাফ কাজ করবে না ইত্যাদি দিনের এই শর্তগুলি যখন পূরণ করবে তখন আল্লাহ কি করবেন খেলাফত দিয়ে দিবেন ওইভাবে যেমন মদিনায় আসার পরে খেলাফত আন্দোলন করতে হয়নি যেমন অনেকে খেলাফত আন্দোলন খেলাফত আন্দোলন নবী সাল্লাম সাহাবিরা কেউ করেছেন নাকি এখন মদিনায় এসছি মক্কাতে তো পারলাম না এখন খেলাফত আন্দোলন করো এখানে কিছু ইহুদি আছে আর এখানে কিছু মোনাফেক আছে আর কিছু এখনো মুশেক হয়ে আছে এখন খেলাফত আন্দোলন খেলাফত আন্দোলন করেছেন আন্দোলন করে ওদেরকে দমন করে আমরা খেলাফত নিব এই কাজ করেছেন নাকি তাহলে তারিখা আসলে এইটা না তারিখা হচ্ছে যে শর্তগুলি আল্লাহর পুরা করে দেন ইমানদার হয়ে যান সৎকর্মশীল হয়ে যান আল্লাহর এবাদত বন্দুকি পূর্ণতার সাথে ফরজ হবে ঘাটতি করিয়েন না শিরক মুক্ত হয়ে যান এই পাঁচটি শর্ত এতেই পেলেন আরও কিছু শর্ত আছে যেগুলি অন্য আয়াতে রয়েছে যেমন সুরে মোহাম্মদের আয়াত নম্বর তিনে রয়েছে ইন্তান সরুল্লাহ সরকুম আল্লাহর সাহায্য করতে হবে আল্লাহ যদি সাহায্য করো আল্লাহ তোমাদের সাহায্য করবে আল্লাহ সাহায্য করা মানে কি আল্লাহর দিনে সাহায্য করা আল্লাহর দিনের খেদমত করেন পেটের খেদমত করছেন সংসারের খেদমত করছেন দিনের খেদমতে কত খরচ করছেন দিনের খেদমতে কতটা সময় দিচ্ছেন আপনি আল্লাহর দিনকে শক্তিশালী করার চেষ্টা করেন দিনের দাওয়াতি কাজ করুন সুরে আল ইমরানের আয়াত নম্বর একশো উনচল্লিশে আরেকটি শর্তের কথা বলেছেন ওয়ালা তাহিন ওয়ালা তাহজান ওয়ান তুমুল আলাও না ইনকুন তুম মিনি তোমরা দুর্বল হইও না তোমরা চিন্তিত হইও না তোমরাই ওপরে থাকবে ওপরে থাকে তারাই তো নেতা হয় তাই না তোমরাই ওপরে থাকবে কিন্তু ইন কিন্তু মমিন মমিন হইলে জি যেই শর্তটি প্রথম আয়াদেশ্বরে নূরেও রয়েছে আল্লাহদিন আমান মিন কুম বলে আরও শর্ত আল্লাহ রব্বুল আনে বলেছেন সুরায়ে সাফের আয়াত নম্বর দশ থেকে নিয়ে তেরোতে পড়বেন আল্লাহ এক ব্যবসার কথা বলছে হাল আদুল লুকুম আল্লাহ তিজার তুঞ্জিকুমিন আজাবিন আলিম হ্যাঁ তুঞ্জিকুমিন আজাবিন আলিম তু মেন বিল্লাহ মুসলিম জাতির নেতৃস্থানীয় ব্যক্তি যাদের নেতৃত্বে যে হাত হিসাবির হবে আর তারপরে কথার যে হাত আর অন্তর থেকে অন্যায়কে ঘৃণা করে প্রতিবাদ করে যে দুটো স্তর তো ওটা আমাদেরকেও করতে হবে দুটো স্তরের জেহাদ তো আমরাও করতে পারবো পারবো না বুঝছেন না বুঝছেন না জেহাদ মানে দিনের খেদমতের জন্য সর্বাত্মক প্রচেষ্টা চালানো এটার তিনটা স্তর রয়েছে সহি মুসলিমের হাদিসে অন্যায় দেখছেন ফালিও গাইয়ের হবি আদি বল প্রয়োগ করে হাত দ্বারা বাধা দেবে এটা কে করবে দেশের শাসক করবে আপনার বাড়িতে হইলে আপনার ছেলে মেয়ে স্ত্রী এইরকম অন্যায় কাজ করছে তাহলে কে করবে বল প্রয়োগ কে করবে আপনি করবেন আপনার ভাই না আপনার স্ত্রীর উপর করবেন না আপনি আপনার ভাইয়ের স্ত্রীর উপর করবেন না বোঝা গেছে না আপনার ভাতিজাদের উপর করবেন না আপনি আপনার স্ত্রী এবং ছেলে মেয়ের উপর করবেন আপনার ভাইকে বলবেন যে তোমার ছেলেদেরকে ঠিক করো কারণ তার অধীনে তারা আপনার নেতৃত্বে যারা রয়েছে তাদের মাঝে আপনি বল প্রয়োগ করবেন 
আর বাকি অন্যদের মাঝে বাকি দুটো স্তর সেটা যদি করতে না পারো বল প্রয়োগ করতে তাহলে ফাবে লেসানি কথার দ্বারা কথার দ্বারা হক কথা বলতে পারবো না হক কথা বলতে চাই না অন্যায় এর ঘৃণা করতে পারবো না না ঘৃণা না দুনিয়ার খাতির আছে একজন বেনামাজি বলছে ও বেনামাজি কিন্তু আমার বন্ধু কি করে বন্ধু হয় বেনামাজি আপনার হ্যাঁ ওই লোকটির চরিত্র খুবই খারাপ আমার বন্ধু মানুষ কি করে আপনার বন্ধু হয় চরিত্রহীন হ্যাঁ শুধু তাই নাই হ্যাঁ আজকাল অধিকাংশ মুসলিম আমার এক খ্রিস্টান বন্ধু আছে হ্যাঁ আমার এক ফিলিপিনো বন্ধু আছে আরে কি করে তোমার বন্ধু আল্লাহ বলছে আল্লাহ আউলিয়া চিন্তা করুন আপনি জি হ্যাঁ আমরা বড় বড় কথা বলি যে যেটা কাজ শাসকদের সেই কাজের কথা বলি আমরা আর যেগুলো নিজে করতে পারবো সেগুলো করি না আপনার ভাই নামাজ পড়েন না তাকে আমার চেয়ে বেশি ভালোবাসা দেবেন অনেকে অধিকাংশ মেজরিটি আপনার আত্মীয় স্বজন একেবারে নিকৃষ্ট চরিত্রের তারপরও মোমিন মুসলিম গ্রামবাসীর চাইতে অনেক বেশি ভালোবাসেন যারা আল্লাহ ভীর পাঁচক্ত নামাজি একটা পয়সা দিবেন না না খেয়ে মরছে কিন্তু আপনার বেদিন ভাই যে সুদখোর হ্যাঁ সুদের ঋণের বোঝা তার ঋণের লাখ লাখ টাকার বোঝা আপনি তার কাঁধ থেকে নামাচ্ছেন আপনি তার হেল্প করছেন আপনি কোথায় আছেন আপনি এগুলো করতে পারেন আমরা যে আমার মায়ের পেটের ভাই হলে কি হবে তুমি অসৎ তোমাকে আমি ভালোবাসি না কি আমি ভালোবাসি এর সাথে আমার রক্তের কোনো সম্পর্ক আছে কেন ভালোবাসি আল্লাহর জন্য ভালোবাসি রসুর উল্লাহ সাল্লাহের জন্য ভালোবাসি দিনের জন্য ভালোবাসি আমাদের সম্পর্ক দিনের সম্পর্ক এটা কেন বড় হয় না আমাদের কাছে এমনিতে এগুলো হচ্ছে শর্ত যে বলছিলাম যে এই ভুল ব্যাখ্যাটা যে হয়েছে কিসের জন্য কারণ আমাদের নগদ নগদ টেস্ট পেতে মজা লাগে আল্লাহ কথা সুর আসাফের আট নম্বর তেরোতে বলেছেন যদি এই শর্তগুলি পুরা করে দাও তো আল্লাহ কি করবেন তোমাদের গোনা মাফ করবেন এক ফের লাকুম জনুবাকুম ঈদ খেলকুম জান্নাত তাজরি মিন তাহাত আর অমাসা কেন তৈয়ে বাতান ফি জান্নাত আলিক আল ফজুল আজিম তারপরে বলছেন ও খুরা তুহিবু না জান্নাত পাবেন গোনা মাফ করবে আল্লাহ রবুল আলমিন আর সুন্দর সুন্দর ঘর বাড়ি আল্লাহ অট্টালিকা দেবেন প্যালেস দেবেন জান্নাতে ইত্যাদি ইত্যাদি এটি হচ্ছে মহা সাফল্য এটি হচ্ছে আসল সাফল্য মহা সাফল্য কিন্তু এগুলো যেহেতু অনেক দূরে লাগছে আখের রাতে নগদ কিছু চায় আল্লাহ বলছেন ও খোরা তহিবু না আর আর একটা বিষয় আছে যেটা তোমরা বেশি পছন্দ করো লাইক করো কি নাসরু মিনাল্লাহ আল্লাহর সাহায্য নেমে আসবে এই শর্তগুলো পুরা করে দিলে অফাথুন কারিব আসন্ন বিজয় লাভ করবে যারা বিজয় লাভ করে তারাই তো নেতৃত্ব পায় ঠিক না এটা কখন হাসিল হবে এই শর্তগুলি পুরা করে দিলে এই জন্য মনে রাখবেন যে এই শর্তগুলি আমাদেরকে পুরা করতে হবে তাহলে আল্লাহ খেলাফত দেবেন শক্তিশালী করবেন আমাদের ভয় ভীতি দূর করবেন আমাদের মুসলিম ভাই বোনা নির্যাতিত হবে না আজকে বার্মা রোহিঙ্গা ভাইদের দুর্দশা এরকম হইতো না যদি আমরা মুসলিম উম্মা এই শর্তগুলি পূরণ করে দিতাম আমরা কখনো কারো কাছে দুর্বল হইতাম না আমরা মার খেতাম না আমাদেরকে দেখলে ভয় করতো তারা কিন্তু আমরা যেহেতু আল্লাহ যে শর্তগুলি লাগিয়েছেন সেই শর্তগুলি থেকে একেবারে দূরে সরে গেছি যার ফলে আল্লাহ অসহায় ছেড়ে দিয়েছেন আল্লাহ যেন আমাদের ফিরে আসার তফিক দান করেন খেলাফত আল্লাহ দেবেন এই কথাটি সুরে আরাফের আয়াত নম্বর একশো উনত্রিশ রয়েছে ওয়াস্তা খেলেফা কমফিল আরজে তোমাদেরকে আল্লাহ জমিনে খেলাফত দান করবেন কিন্তু পাওয়ার জন্য যেসব কাজ রয়েছে সেগুলি করে যেতে হবে তাই আল্লাহ রবুল আলমিন পুরোটাতে হয় ইমানের কথা আকিদার কথা না হয় এবাদ বন্দিগির কথা না হয় আখলাক চরিত্র উত্তম গঠনকারীর কথা এইসব কথাই বলেছেন আরও শোনেন দেখেন মানুষের একটা ব্যক্তি জীবন আছে আমার রাজত্ব যদি আমার মাথা থেকে পা পর্যন্ত এর উপরেই চলে শুধু এর উপরেও চলে না তাহলে আমাকে আমার উপর পুরো কি করতে হবে আমার আকিম উদ্দিন করতে হবে দিন কায়েম করতে হবে তাহলে আমার ফরজ আদায় হলো হলো কি হলো না আমি শুধু আমার এই নাফসের মালিক আমার জানটার মালিক তাহলে আমার এই জীবনটার ওপর দেহটার ওপর যদি আমি আকিম উদ্দিন করে দিই তাহলে আমি ফরজ আদায় করলাম না করলাম না কিন্তু আমি আরও দশটা লোকের ওপর আকিম উদ্দিন করতে পারবো তখন আমার দশটা ফরজ হবে কথা বোঝা গেছে আমি যখন হাজার হাজার লোকের ওপর পারবো তখন হাজার হাজার লোকের ক্ষেত্রে আমার ফরজ হবে আমি কথার দ্বারা পারবো তখন কথা বলা ফরজ হবে বল প্রয়োগ করে পারবো তখন বল প্রয়োগ করা ফরজ হবে না সবার বল প্রয়োগ করা ফরজ হ্যাঁ এই জন্য একটি উদাহরণ দিয়ে এর আগে আমি বুঝিয়েছি এখানে একটু বলা ভালো হবে সেটা হচ্ছে যে দিন কায়েম একটা গরিব মানুষ ইসলামের কয়টি খুঁটি বললাম পাঁচটি একজন গরিব মানুষ কালমার শাহাদাত দেয় যাতে শির্ক নেই বেদাত নেই লাই রাহিল্লাহ ঠিক আছে মোহাম্মদ রসুল্লাহ তার ঠিক আছে বোঝা গেছে না লাই রাহিল্লাহ মানে তৌহিদ তৌহিদ ঠিক আছে শির্ক নেই আর মোহাম্মদ রসুল্লাহ মানে
সুন্না ঠিক আছে বিদাত নেই ওকে জি হ্যাঁ পাঁচ অক্ত নামাজ তার আছে রমজান মাসের সিয়াম রোজা ঠিক আছে পয়সা নেয় জাকাত দিবে জিরো আর পয়সা নেয় হজ করবে এটাও জিরো পাঁচ নম্বর চার নম্বর গেল হ্যাঁ বা তিন নম্বর আসলে তিন নম্বর জাকাত জাকাত তো পারলো না আর সারা জীবনে একটা পয়সা জাকাত দিতে পারলো না সারা জীবনে হজ করতে পারলো না কত চেষ্টা করলো হজ করতে পারলো না তার এই দিন কায়েম হইল না হইল না তার দিন কায়েম হয়েছে তার দিন কায়েম হয়েছে বোঝা গেছে কি না এটা হচ্ছে দিন আর ইমানের ছয়টি রকুন তার ঠিক আছে জি হ্যাঁ এগুলো হচ্ছে দিনের মৌলিক বিষয় কিন্তু যেই ব্যক্তি পাঁচটা পারবে হজও করতে পারবে এই বছরে আর জাকাতও দিতে পারবে হজ করে না বলছে তোমার দিন হ্যাঁ কায়েম করনি বড় ঘাটতি আছে জাকাত ঠিকভাবে দিচ্ছ না দিন কায়েম করো না বড় ঘাটতি আছে বোঝা গেছে কি না এটা দিয়ে বুঝাইতে চাইলাম যে যাকে আল্লাহ খেলাফতের নিয়ামত দিয়ে দিয়েছে নেতৃত্ব দিয়ে দিয়েছেন তার কাঁধে চাপিয়ে দিয়েছেন আল্লাহ তোমাকে দেশ পরিচালনা করতে হবে তার ওপর যে বিষয়গুলি ফরজ সেটা আমার উপর ফরজ না কথা বোঝা গেছে আমি যে কাজগুলি করতে সক্ষম সেটা হয়তো শাসক করতে পারবেন না সেটা আমার উপর ফরজ একামত দিন তার উপরে ফরজ না যেমন তৌহিদের কথা বলা সন্ন্যার কথা বলা শিখ বেদার থেকে সতর্ক করা আর দিন ইসলামের দাওয়াত দেওয়া যেই কাজটা আমার দ্বারা হবে যদিও ক্ষুদ্র ব্যক্তি সেটা কি কর অনেক শাসকের দ্বারা হবে না হবে কি সে বলতে পারবে ইসলাম সম্পর্কে তা জানা নাই সে জন্য বলতে পারবে না যখন বলতে পারবে না তো তার উপর তো আপনাদের সামনে এসে লেকচার দেওয়া ফরজ না আপনার জুমার খুদ বা পড়ানো তার উপরে ফরজ না বোঝা গেছে হ্যাঁ শিখ বেদাত সম্পর্কে সতর্ক করা তার জন্য ফরজ না কিন্তু তিনি যতটা জানেন সেই ক্ষেত্রে বল প্রয়োগ করার ক্ষমতা রাখেন বল প্রয়োগ করা তার জন্য ফরজ এটা আমার উপর ফরজ না তাহলে এল এর প্রচার প্রসার করা এল এম ছড়ানো এল এর শিক্ষা দেওয়া এটা আমার উপর ফরজ যেটা অনেক শাসক হয়তো ফরজ নাই আর তার উপরে ফরজ কিছু আছে যেটা আমার উপর ফরজ নাই বোঝা গেছে এই হচ্ছে আকিমুদ্দিন এক কথাই দিনের মৌলিক বিষয় তৌহিদ প্রতিষ্ঠা হচ্ছে মেন একামতি দিন আর তারপরে দিনের প্রত্যেকটি বিধি বিধানে ফত্তাকুল্লাহ মাস্তা তাতুমের ফর্মুলা খেয়াল রাখবেন যথাসাধ্য আল্লাহকে ভয় করবে ফাতুমিন মাস্তা তাতুম হাদিস রয়েছে তোমরা পালন করো যতটা তোমাদের ক্ষমতায় রয়েছে যার যতটা ক্ষমতা রয়েছে সেই ক্ষমতা আল্লাহর দিন শক্তিশালী হোক মুসলিমরা শক্তিশালী হোক এর জন্য চিন্তা চেতনা থাকা আর এটা কায়েম করার চেষ্টা করা ব্যক্তি জীবন থেকে শুরু করে বাকি সব জীবনে এগুলি হচ্ছে সবগুলি একামতে দিন সে জন্য যে এল এম শিখছে সেটাও একামতে দিন এল এম শিখাচ্ছে সেটাও একামতে দিন দাওয়াত দিচ্ছে সেটাও একামতে দিন আর যেই ব্যক্তি মাতা পিতার সেবা করছে সেটাও দিন কায়েম করছে যে স্ত্রীর হক আদায় করছে সেও দিন কায়েম করছে স্ত্রী স্বামীর হক ঠিকভাবে আদায় করছে সেটাও দিন কায়েম করছে সব দিন কায়েম করা যত ভালো কাজ রয়েছে আর যত মন্দ কথা কাজ নেটকে সমাজ থেকে নির্মূল করছে সব হচ্ছে দিন কায়েম করা কিন্তু এগুলির মূল হচ্ছে যেখান থেকে আল্লাহ শুরু করেছেন আনে আবদুল্লাহ জি আল্লাহর ইবাদত করো আর আল্লাহর সাথে কোনো কিছুকে শরিক করিও না এই জন্য নবী করিম সাল বলেছেন যে আল্লাহকুল্লকুম রাইন তোমাদের প্রত্যেককে হচ্ছে কি দায়িত্বশীল আর প্রত্যেককে নিজ নিজ দায়িত্ব সম্পর্কে কি করা হবে জিজ্ঞাসা করা হবে তারপরে উদাহরণ দিয়ে বলেছেন আল এমাম ও রাইন দেশের শাসক হচ্ছে দায়িত্বশীল ও মাসুলুন আন রায় তাকে জিজ্ঞাসা করা হবে তার গোটা দেশবাসী সম্পর্কে দেশের সমস্যা এবং তার সমাধান সম্পর্কে আমাকে জিজ্ঞাসা করা হবে না আপনাকে জিজ্ঞেস করা হবে না ও রাজুল ও রাইন ফি আহলেহি আর একজন পুরুষ মানুষ তার বাড়িতে বাড়িতে যে মেম্বার্স আছে স্ত্রী ছেলে মেয়ে তাদের ওপর সে হচ্ছে দায়িত্বশীল ও মাসুলুন আর রায়াতে তার এই দায়িত্ব সম্পর্কে তাকে জিজ্ঞেস করা হবে অলমার আত রায় আত ফি বাইতে যাও জিহা স্ত্রীকে জিজ্ঞাসা করা হবে তোমার স্বামীর বাড়িতে যে আসবাবপত্র মাল সামান আর ছেলে মেয়ে ছিল তাদের দেখাশোনা বাড়িতে ও তো বিদেশে থাকে বাইরে থাকে তুমি কি করেছো দায়িত্ব পালন করেছো কি না জিজ্ঞেস করা হবে অমা সুলতন আন রায় ইয়াতে তার দায়িত্ব সম্পর্কে জিজ্ঞেস করা হবে খাদেম চাকরেরও একামতি দিন হচ্ছে যে খাদেম যেন মালিকের ধন সম্পদে বাড়ি করে খেয়ানত না করে একজন অর্কার কোম্পানিতে চাকরি করছেন আপনি ওখানে আপনার দিন কায়মের একটা অংশ হচ্ছে আপনাকে জিজ্ঞাসা করা আপনার ডিপার্টমেন্টে যাতে করে কোনো রকমের হ্যাঁ ক্ষয়ক্ষতি না হয় হ্যাঁ আপনি ক্ষতিগ্রস্ত না করেন প্রতিষ্ঠানকে ফকুল্ল কুম রাই নমাসুল রাই ইয়াতে একামতে দিন ফরজ না ফরজ নয় আচ্ছা ফরজ আদায় করলেই তো জান্নাত পাওয়া যাবে ঠিক না ফরজ আদায় যদি না করে তো জান্নাত পাওয়া যাবে নাকি 
তো নবী করিম সাল্লামের কাছে অনেক বারই ঘটেছে এই রকম নতুন মুসলমান হয়ে একজন আসছেন আসার পরে জিজ্ঞেস করছেন একজন লোক আসছেন আসার পরে জিজ্ঞেস করছেন নাজ থেকে নাজ এলাকা আল কাসিম আর রিয়াজ এই এলাকাকে নাজ বলে এখান থেকে মদিনে আসছেন আর আসার পরে বেদুইন মানুষ কি যে বলছে গুনগুন করে বোঝাও যাচ্ছেন না আসার পরে ইসলাম সম্পর্কে জিজ্ঞেস করলো ওই ব্যক্তি রসুল্লাহ সাল্লাম বললেন ইসলামের জবে খামসো সালাউদ্দিন ফিলিয়মি ওয়াল্লাহ ইসলামে যখন মুসলিম হয়ে গেছে তাহলে আর কালেমা শিক্ষা দেওয়ার দরকার নাই পাঁচ অক্ত নামাজ পড়তে হবে খামসো সালাউদ দিন রাতে চব্বিশ ঘন্টায় জিজ্ঞেস করলো হাল হাল গাই রোহা এই পাঁচ অক্ত নামাজ ছাড়া আর কিছু পড়তে হবে কাল আল্লাহ আর বেশি না পাঁচ অক্ত সতর রাখার নামাজ ইল্লা তবে যদি সুন্নত নফল করো অতিরিক্ত জি ফরজ হচ্ছে এই সতর রাখা পাঁচ অক্ত করতে হবে কিন্তু পাঁচ অক্তে চার করব আর এর সাথে সতর পড়বো বেদাত্রীদের মধ্যে অতদিন আজাদ পাওয়া যাবে না সতর ঠিক রাখতে হবে ফজরের দুইশ বোঝা গেছে কি না জি হ্যাঁ রসুল্লাহ সাল্লাম বললেন ওয়াসি আমার রমজান রমজান মাসে রোজা রাখো কালা হালাল এগাই রহু রমজান মাসে রোজা ছাড়া আর এগারো মাসে রোজা রাখতে হবে কালা না ইল্লা আনতা তো তবে নফল শুনল যদি রোজা রাখো অসুবিধা নেই ও জাকার রহু রসুল্লাহ সাহেব জাকাত জাকাতের কথা বললে পয়সা থাকলে জাকাত দিবে কালা হালাল এগাই রোহা জাকাত ছাড়া আর কিছু দিতে হবে ধান খাইরাত কালা না ইল্লা আনতা তবে যদি নফল দান খাইরাত করো তো ভালো কথা ফাঁদ বাড়ার রাজ্য কয়টি বিষয় শুনলেন মুসলিম কালিমা ঠিক আছে নামাজ আর জাকাত আর সে আমার রোজা এই তিনটি হজ তখন ফরজ হয়নি কারণ হজ সে যেমন নবম হিজিরি বা দশম হিজিরিতে ফরজ হয় ওই লোক তারপরে চলে যাচ্ছে আর বলছে হয় এখন ওয়াল্লাহ আল্লাহর কসম করে বলছি ল্লা আজিদ আল্লাহ হাজা ওয়ালা আন কসো আমি বেশ ইয়ে করবো না আর কমও করবো না যা আসলাম নবী সাল্লাম থেকে ঠিকভাবে পালন করবো বেশ ইয়ে করবো না আর কমও করবো না এতটা করব নবী সাল্লাম বলে কালা রসুর আফলাহা ইন সাদাকা এ যদি সত্য কথা বলে মানে সত্য করে দেখায় যে ওয়াদা করলো যে এতে কম বেশি করব না যা শুনলাম পালন করব যথাযথভাবে তাহলে সেই ব্যক্তি সাকসেস হয়ে গেছে সফল কাম হয়ে গেছে সফল কাম কে জান্নাতে কি না জান্নাতের সার্টিফিকেট দিলেন এই কাজগুলির ওপর আর তারপরে একজন পাঁচক্ত নামাজি আর ফরজ অজেব আদায় করে হারাম নাজাজ থেকে বেঁচে থাকে আর তাকে বলবেন না একামতি দিলেন আন্দোলনে আপনার কি ভূমিকা আপনি তো আসল ফরজই করেন না এগুলো তো আপনি ট্রেনিং কোর্স নিয়েই পড়ে আছেন কত বড় ভুল ব্যাখ্যা বুঝতে পারছেন না পারছেন না আর এক লোক ওই রকম জিজ্ঞেস করলো তখন রসুল্লাহ সাহা বলেছেন যে ফকাল রসুল্লাহ সাহাম দাখালাল জান্নাতা ইনসা দাখা এই কাজগুলি করার ক্ষেত্রে যে ওয়াদা করলো সে যদি সত্য করে দেখায় তাহলে সেই ব্যক্তি জান্নাতে প্রবেশ করবে রসুল্লাহ সাহাম আরেকটি হাদিস এই হাদিসগুলি সব গুরি বখালি মুসলিমে রয়েছে সহি বখারি মুসলিমের আরেকটি হাদিস বলি নবী করিম সাল্লামের কাছে একটা লোক আসলো আসার পরে বলল বেদুইন দুল্লা নিয়ে আলা আমাল এই যে আমেল তো দেখাল তো জান্না আমাকে একটা আমল বলে দেন যদি আমলটা করি তাহলে জান্নাতে যাব নবী সাল্লু বলেন তা আবুদুল্লাহ ওয়ালা তুষ্ট কবি হিসাইয়া আল্লাহর এবাদত করবে আল্লাহর সাথে কোনো কিছুকে শরিক করবে না ও তকিম উসলাত আল মাকতুবা ফরজ নামাজ আদায় করবে ও তো আদ্দিস জাকাত আল মাফরুজা ফরজ জাকাত আদায় করবে ও তা সুম রমজান রমজান মাসে রোজা রাখবে হজ তখনও ফরজ হয়নি বলছেন বললেজি নাফসি বেয়াদি ওই সাহাবি বললো আল্লাহর কসম যে আল্লাহ আল্লাহর হাতে আমার প্রাণ রয়েছে লা আজিদ আল্লাহ হাজা এর বেশি আমি করব না এর বেশি আমি মানে বেদাত করবো না বেশি করা মানে কি ধর্মের নামে বেদাত করা হ্যাঁ নবী সাল্লাম যদি আরও হুকুম আসে তখন করব কিন্তু এতে বেশি করা জোহরে চার রাখা ফরজ কেউ যদি পাঁচ পড়ে মাগরিবের তিন কেউ যদি চার পড়ে ফজরে যদি দুয়ের জায়গায় চার পড়ে যে আমি চার রাখাত ফরজ পড়বো তো বেদাত হবে না বাড়াইলে বেদাত হয় কমাইলে বেদাত হয় জি হ্যাঁ এর বেশি আমি করব না ফালাম মাওয়াল্লা লোকটি যখন ফিরে চলে গেল কালান নবী সাল্লাহ নবী সাল বলে মান সাররাহু আইয়ান দোরা এলা রাজুল মিন আহলি জান্নাতে ফালিয়ান দোর এলা হাজা কেউ যদি পছন্দ করে যে দুনিয়াতে জান্নাতির লোককে দেখবো তাহলে এই লোকটিকে দেখে নিক নবী সাল্লাম এত বড় ফরজ কাজ বললেন না শুধু ট্রেনিং কোর্সেই রেখে দিলেন সাহাবিকে তাই না আরে একামতি দিন করবে হ্যাঁ খেলাফত আন্দোলন করবে তোমাকে ক্ষমতায় পৌঁছার জন্য তোমার ভূমিকা থাকতে হবে নারীদেরকে রাস্তায় বের করতে হবে ইরান আমাদের জন্য আদর্শ সেখানকার নারীর আদর্শ সেখানকার বিপ্লব আদর্শ এগুলো ইসলাম মহিলাদের ক্ষেত্রে শোনেন তাদের এক আমাদের দিন শুনে মহিলাদেরকে রাস্তায় বের করছেন অথচ রসুল্লাহ সাল্লাম মাত্র অল্প কিছু কাজে জান্নাতে সার্টিফিকেট দিচ্ছেন সুহান আল্লাহ কেন বিভ্রান্ত করছেন নারীদেরকে কেন রাস্তাঘাটে বের করছেন ধর্মের দোহাই দিয়ে কেউ বেহায়া বেপর্দা করে বের করছে আপনার ধর্মের দোহাই বের করছেন কেন রাস্তাঘাটে আল্লাহ বলছেন ওয়াকার না ফি বইত কন্যা বাড়িতে বসাও ওদেরকে বাড়িতে বসো আল্লাহ বলছেন যে মহিলারা তোমার ওয়াকার না ফি বইত কন্যা ওটান বাড়িতে বসো অবস্থান
স্বামী ও ডিউটি করছে তুমিও ডিউটি করছো আসার পরে স্বামী তো ভদ্র লোক শুয়ে থাকবে তোমাকে আবার টাক টাক করতে হবে বেকুব মহিলা আসলে বেকুব মহিলা আমার সাথে আমার সাথী সঙ্গী যে শিক্ষকতা করেছি নিয়ে গেছে বাড়িতে যাওয়ার পরে দেখি যে এখনো পাক শাক হয়নি কারণ ওর স্ত্রী মহিলা মাদ্রাসে চাকরি করছে পাশে আর ও আমার সাথে বলে শেখ চলেন আমাকে খাওয়া আজকে থেকে বিশ একুশ বছর আগে বিশ বছর এখানে হয়ে গেল একুশ বছর আগে বাইশ বছর আগে তো গেলাম দেখি কিছু জিরো বাড়িতে কিছু তৈরি হয়নি আর আমার বাসাতে সব তৈরি হয়ে রেডি হ্যাঁ আছে হ্যাঁ তো তারপরে আমাদের যা ওই ভাইয়ের যাওয়ার পরে ওর ওয়াইফ এসে ঢুকলো বাড়িতে এখন তৈরি করতে লাগবে বসে আমাকে থাকতে হবে মেহমান বসে আছে খাওয়াবে স্বামী স্ত্রী দুইজনে আমাকে দেখে একটু লাগলো কিন্তু আসলে করে কি না আমি ক্লান্ত হয়েছি এই শৈলাম পাকশা খুলে আমাকে জাগিয়ে দিবি ঠিক কিনা তো মহিলাদের যদি বুদ্ধি কম না হইতো তো এই অতিরিক্ত দায়িত্ব নিতে চাইতো না আল্লাহ বোঝার বাড়িতে বসো আর যারা রাজনীতি করতে চায় নারীদের কিনে বলছেন না বাইরে বেরোইতে হবে ইরানকে আদর্শ বানাইতে হবে যে মহিলারা সেখানে বিপ্লব করেছে তো দেখেন নবী সাল্লাম কি ডিউটি দিচ্ছেন মহিলাদেরকে আজ জান্নাতে সার্টিফিকেট দিচ্ছেন আব্দুর রহমান মিনা আফরাজি আল্লাহ তাল আনতে বর্ণিত বলছেন কালা রসুর উল্লাহ সাল্লাম এজ আসাল্লাতিল মার আতু খাম সাহা মহিলা যদি পাঁচ অক্ষর নামাজ পড়ে অসামাত শাহরাহ রমজান মাসের রোজা রাখে ও হাফেজাত ফারজাহা লজ্জা স্থানকে সুরক্ষিত রাখে যে না ছোট যে না বড় যে না কাছে ও নেই অলা তা কাবুজ যে না ইন্নাও কানা ফায়সা কারোর সাথে রসিকতা আর হাসি মুখে মুচকি হাসে না মুচকি হাসি স্বামীর সাথে কিসের মুচকি হাসি দেবরের সাথে কিসের মুচকি হাসি দুলাবাইয়ের সাথে কিসের মুচকি হাসি না হলে অভদ্র বলবে পশ্চিমা দেশে বসবাস করে সেই জন্য পশ্চিমা দেশে এক ভাই ফ্যামিলি নিয়ে বাস করে তার ফ্যামিলি তার ফ্যামিলি বলছে কেনাডায় বাস করে জি হ্যাঁ আমাকে বলছে যে শেখ এ দেশে যখন দেখা হবে পুরুষ হোক আর মহিলা হোক দেখা হলে একটা মুচকি হাসি দিতে হবে না হলে ছোট লোক ন্যাংটা অভদ্র বলবে আর অভদ্র হওয়া যায় চিন্তা করতে পেরেছে একটা বেগানা পুরুষকে ও একটা মুচকি হাসি দিতে হবে যদি এহুদিন আসার ওদের শিক্ষা জি হাফেজত ফারজাহ লজ্জা স্থানের হেফাজত করা মানে এই না যে বড় যে নাই লিপ্ত হইল না আর বাকি ভাই কেমন আছেন এটা হচ্ছে আমার দিনই ভাই সুতরাং তার সাথে চলছে গল্প চলছে তার কাছ থেকে কোরআন শিখছে তার কাছ থেকে কেরাত শিখছে তার কাছ থেকে আরবি ভাষা শিখছে হ্যাঁ এইসব গুমরাহির রাস্তা এগুলো এগুলো গুমরাহির রাস্তা প্রথম আজ জিজ্ঞাসা করবে জরুরি কথা সালাম আলাইকুম আলাইকুম সালাম কেমন আছেন ভালো আছেন ঠিক আছে এতটুকু হয়তো যায় আর তারপরে যা যাক আল্লাহের একটা মাসলা ছিল মাসার জিজ্ঞেস সব শেষ হয়ে গেল আর তারপরে আপনার ছেলে মেয়ে কেমন আছে আমার ছেলে মেয়ে এতটি তো আর তারপরে আমার ছেলে মেয়ে এই ক্লাসে পড়ে এই করে ভাই আপনি যদি আমাদের বাড়ি একবার আসতেন না ইত্যাদি ইত্যাদি কোথায় এগুলো পারমিশন এগুলি হচ্ছে লজ্জা স্থানের হেফাজতের পরিপন্থী ও হাফেজাত ফর যাহা মহিলারা লজ্জা স্থানের হেফাজত করবে পূর্ণ হেফাজত হচ্ছে যে স্বামী ছাড়া কারো সাথে রসিকতা না কারো সাথে নরম সুরে কথা না ফায়াত মাল্লাজি ফি কালবেহি মারাত আল্লাহ সুরে আহাজায় বলছেন যদি নরম সুরে কথা বলো ফালা তাক জানা বিল কৌল নরম ভাষায় যদি কথা বলো তাহলে যাদের অন্তরে কুপ্রবৃত্তির ব্যাধি আছে শাহওয়াতের ব্যাধি আছে ব্যভিচারের ব্যাধি আছে তাদের যেন স্ত্রী যথেষ্ট হয় না চরিত্রহীন স্ত্রীর সাথে তারা আমোদ ফুর্তি করে মন ভরে না অপরের সাথে একটু রসিকতা করতে চাই তখন আর তোমাকে বারবার টেলিফোন করবে বিরক্ত করবে অথবা টেলিফোন করে লম্বা কথা বলতে চাইবে ইত্যাদি ইত্যাদি এরা এদের এরা হচ্ছে রোগাক্রান্ত এরা রুগ্ন হাফেজাত ফার যাহা লজ্জা স্থান হেফাজত কয়টি কাজ হইল তিনটি ও আতাত যাও যাহা আর স্বামীর আনুগত্য করল জায়েজ কাজের স্বামী যা বলছে করবে না জায়েজ বললেন না কিন্তু জায়েজ কথা যখন বলা হচ্ছে ফরজ সুন্নত মুস্তাহাব জায়েজ বলছে তুমি তোমার ভাইদের বাড়ি যেও না যদি স্বামী নেক হয় আর যেতে নিষেধ করছে তাতে দিনই স্বার্থ আছে ওখানে গেলে বেদাত শিখবে ওখানে গেলে গুমরা হবে অবা অথবা ওখানে বেহায়া বেপর্দা থাকবে তাহলে অধিকার আছে জায়েজ কথা বলছে হ্যাঁ যদি বলেন আত্মীয়তার সম্পর্ক ছিন্ন করতে হবে তখন যে না এটা তো নিষিদ্ধ তখন স্বামীকে বোঝাবে কিন্তু আত্মীয়তার সম্পর্ক ঠিক আছে ওর বাড়ি গেলে ফিতনার আশঙ্কা আছে ওর বাড়ি যেতে দেবো না তোমার ভাইয়ের বাড়ি কিন্তু তারাই এসে তোমার সাথে দেখা করে যা কোনো অসুবিধা নেই স্বামীর আনুগত্য করবে কয়টা কাজ সাল্লাত খাম সাহা সামাদ শাহরাহা ও আহসানাত ফারজাহা বা হাফেজাত ফারজাহা দুই রকম শব্দ দিয়ে আসছে ও আত আত বা আল্লাহ বা জাও জাহা স্বামীর আনুগত্য করল কি লালাহা তখন ওই নারীকে হাসরের মাঠে বলা হবে উদ খলিল জান্না 
জান্নাতে প্রবেশ করো মিন আইয়ে আবু আবিল জান্নাতে সেতে যেই দরজা দিয়ে ইচ্ছা তোমার চিন্তা করতে পেরেছেন দিন কায়েম হইল না ট্রেনিং করছে থেয়ে গেল আর যে কোনো দরজা দিয়ে জান্নাতে চলে গেল নাকি না দিন কায়েম করেছে সেই মহিলা দিন কায়েম করেছে পাঁচ সপ্তাহ নামাজ পড়েছে একজন মুসলিম রমন লজ্জা স্থান হেফাজত করেছে স্বামীর খেদমত করে স্বামীর আনুগত্য করেছে রমজান মাসে রোজা রেখেছে আর তারপরে পয়সা সাধারণত থাকে না মহিলাদের সেই জন্য জাকাত কথা উল্লেখ করা হয়নি পয়সা থাকলে জাকাত দিয়েছে পয়সা থাকলে হজ করেছে হ্যাঁ হারাম থেকে বেঁচে থেকেছে না জাজ থেকে বেঁচে থেকেছে আর স্বামীকে নেকির কাজে সহযোগিতা করেছে এছাড়া বহু সুন্নত মুস্তাহ নফল কাজ রয়েছে ভালো ভালো করেছে তাহলে জান্নাতে যাবে দিন কত সহজ ইন্নার দিন আইসুর নবী সাল্লাম সাহেব খা দিন খুব সহজ কিন্তু দিনকে এরা কঠিন বানিয়ে দিয়েছে ভুল ব্যাখ্যা করছে আচ্ছা সুরা আসর ও লাশরা ইন্নাইন সাল্লাফি খোস কয়টি কোর্স আছে তাতে চারটি বিষয় আছে চারটি বিষয়ের মধ্যে গোটা কোরআন রাখা আছে এবং শাফি রহমতুল্লাহ আলী বলেছেন আল্লাহ যদি সুরা শুধু সুরা আসর নাজল করতেন আর মানব জাতির হিসাব নেওয়ার জন্য সুরা আসরটা আল্লাহর যথেষ্ট হইত আল্লাহ যদি গোটা করার নাও নাজেল করতেন কিন্তু আল্লাহ আরহামুর রাহিমের অতি দয়ালু ডিটেলস আল্লাহ রব্বনের কোরআনি করিমের আসমানি বিধান বর্ণনা করেছেন তাহলে বোঝা যাচ্ছে যে দুনিয়ার সার্বিক কল্যাণ কিসে আছে সংক্ষেপে সুরে আসরে কি আছে বর্ণনা করা হয়েছে কোথায় আছে সেখানে যে ক্ষমতা হাতে নিতে হবে এটাই হচ্ছে মূল লক্ষ্য উদ্দেশ্য ইসলামের আছে ইল্লাহিন আহমানু ও আমেলুস সলিহাক इसलम सम्पर्क भूल धारणा जे सब भाई बंदे रही है आल्ला जान ये सब भूल धारणार निसन करें सही बुजदान करें और आल्ला रबुल आलमीन का दुआ करी तर चाहते बस निजे जदि भूल पथे थी आल्ला जान भूल पथे ना रखें सठिक पथे अटल थार तौफिक दान करें आल्ला रबुल आलमीन का दुआ करी जे रब्बाना आते ना फिर दुनिया हासाना अफिल आखिरते हासाना वकिना जा बन्ना रब्बाना फिर गाले ने सबरा वब्बित अकदाम नवनसुर नाल कौमिल के आफरीन अल्लाह मकलब अलकलूब सब्बित कुलू बन आला दीन या मुशरफ अलकलूब सर्रफ कुलू बन आला तो आतिक रब्बन अला तुजी कुलू बन आबाद हदई तना वहब ला ना मिल्ला दुनका रहमत इन कंतल वहाब सुबहान रब कर रब इज़त मैसेफ़ून वसलम अलमरसलिन अलहमदिल्लाबी ক্ষমতায় যাওয়ার কথা নিজেদের বলছে তারা বলছে যদি আমরা ক্ষমতা না যাই তো স্কুল কলেজে পর্দা করা নিষিদ্ধ করে দিচ্ছে তো সেটা আমরা কি করে সেটাকে আমরা বন্ধ করব বা স্কুল কলেজে আমরা পর্দার বাস্তবায়ন কি করে করব আপনারাও তো এসেছেন একবার পাঁচ বছর আর তিনজন মন্ত্রী হয়েছেন একসময় আঠারো জন এমপি হয়েছেন কতটা সেখানে ইসলামের অগ্রগতি হয়েছে এটা বলেন কতটা ইসলামের অগ্রগতি হয়েছে সুতরাং এই এইসব ধোকা দেওয়া কথা আসলে এর এই ক্ষেত্রে ভূমিকাটা আমাদের কি হবে যদি দেখা যায় যে কোনো স্কুল কলেজ ইউনিভার্সিটিতে পর্দা করতে দিচ্ছে না তাহলে আমার পরামর্শ এবং শরীয়তে যতটা আমি বুঝছি সেটা হচ্ছে সেই সব স্কুল কলেজকে বর্জন করেন বাইকট করেন বাইকট করেন যে তোমাদের স্কুল কলেজে ছেলে মেয়েদেরকে পড়াবো না এটা আমাদের বড় ত্রুটি যে এই ভূমিকাটা যদি আমি তুলি ধরেন আমি তুললাম যে এই রকম স্কুলে একটা ছাত্র মুসলিমরা পাঠায়ও না সকালবেলা দেখব যে আমার সাথে একজন না হয় দুজন না না হয় আমি একা থেকে গেলাম বাকি সবাই ওই স্কুলে ছেলে মেয়ে পড়াবে বোঝা গেছে কি না বোঝা গেছে বেহায়া ব্যাপার দাও কিন্তু আমার ছেলে আরে দিন থাক না তা খ্রিস্টান মিশনের স্কুলে মুসলিম দেশে পড়ানো হচ্ছে তাহলে কি বলবেন আপনি কি বলবেন আপনি আমরা আছি কোথায় কি করে খেলাফতের আশা করছে হ্যাঁ কি করে এত বড় আশা করছেন যেখানে কত নিচে নেমে গেছেন এটাই চিন্তা করেন আমরা বয়কট করলে বাধ্য হবে আমরা যাব না এইসব কাজে যেখানে পর্দা নিষিদ্ধ সেখানে একজন মুসলিম ছেলে মেয়ে দেবে না খালি পড়ে থাকবে সরকারি স্কুল থাকলেও এমনি বসিয়ে বসে টিচারদেরকে বেতন কতদিন দেবে সরকার আর যদি প্রাইভেট স্কুল হয় তাহলে তাদের পেটের ভাত মরে যাবে পেটে এমন লাথি লাগবে যে সোজা হয়ে যাবে কারণ ফাঁসেকদেরকে বেদিনদেরকে বা কুফরি বাতিল শক্তি বা ইয়াহুদ্দিন আসারাদেরকে কাফেরকে পেটে যদি লাথি দিতে পারেন তো সোজা হয়ে যাবে কারণ পয়সার আঘাতটা বড় আঘাত বোঝা গেছে সুতরাং এই কাজগুলি করতে হবে কেন বড় অঙ্কের ফিস দিয়ে আপনি কাফেরদের স্কুলে পড়াচ্ছেন 
হ্যাঁ যেখানে আপনার ছেলেকে খ্রিস্টান বানানো হচ্ছে ইসলামের একটি কোনো শিক্ষা দেওয়া হয় না কেন আপনার ছেলে আপনি এই লেখাপড়াকে চরিত্র গঠনের উদ্দেশ্যে করেননি লেখাপড়া করেছে ইনকাম সোর্স বানিয়ে ফেলেছেন লেখাপড়ার টার্গেটটা তো আমরা ভুল করেছি ছেলে মেয়েকে কেন পড়াচ্ছি যা থেকে বেশি টাকা পয়সা এনে দিতে পারে এই জন্য লেখাপড়া এল এম শেখা এল এম শিখবেন আল্লাহ সন্তুষ্টির জন্য পরকালের মুক্তির জন্য এবং একজন মুসলিমের মতো আদর্শ মুসলিম হওয়ার জন্য চরিত্রবান হওয়ার জন্য এই এল এম দিয়ে নিজেকে সুসজ্জিত করবে না হচ্ছে এল এম এল এম আপনার জন্য জিনত হবে অলঙ্কার হবে আপনার আপনার জন্য আপনার ছেলেমেয়ের জন্য এল এম শিখার পরে বেদিন যদি হয় এই এল এম কোনো মুসলিমের জন্য শিখাই যায় না সুতরাং যেই স্কুলে গেলে আপনার মেয়ে বেহায়া বেপর্দা হবে একা পর্দা করছে একশোটা মেয়ে পর্দা করে না এইরকম স্কুলে কেন পড়াবেন আপনি আপনি বলছেন যে পর্দা করতে দিচ্ছেন না পর্দা করতে দিচ্ছেন তার আগে ওখানে যাওয়া না যায় না যায় পড়ানো মুসলিমদের কথা বুঝছেন না এইভাবে কোন ঠাসা করতে হবে এই নয় যে আমাদেরকে ক্ষমতা কাড়ার জন্য পাই তারা করে হতাহত হইতে হবে আর তারপরে দেশে অশান্তি সৃষ্টি করতে হবে এই সংশোধন নয়নের তরিকা নয় অথবা আমাদেরকে গণতান্ত্রিক পদ্ধতিতে আসতে হবে এইসব সমাধান নয় সমাধান হচ্ছে যে বাতিলকে কোণ্ঠাসা করার জন্য গুমরাদেরকে বা পাপিষ্টদেরকে কোণ্ঠাসা করার জন্য মেলা পন্থা আছে সেগুলি করতে